We're live. We're live. Hi, everybody. I really like this music. I hope you do too. I hope you do too. If you are watching from the United States, give me a one if you're watching from Vietnam. Well, good morning, Vietnam. Let me see a two. Quý vị có thích cái 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 uh, cái nhạc này không? Tiếng Anh kêu là funky, groovy. Không biết um, tiếng Việt kêu gì. <cười> Chị Minh Châu nói là today's topic is so hấp dẫn. Ooh. Hôm nay tự nhiên um, đang làm việc thì thấy là có nhiều người là đã là waiting rồi đó, đã là on standby. Chủ đề chủ đề của chương trình hôm nay hơi um, hơi hấp dẫn chút ha. Mm. Okay everybody. So we got some people, we got Jim from Seal Beach, okay. All the normal suspects. So we've got San Francisco in the house. So here's today's traffic. Chú ý khéo bằng tiếng Anh trời. Mình đang mình đang hôm kia thường thường mình đang á không có ai để ý nha. Tự nhiên mình đang chửi khéo bằng tiếng Anh. Everyone wants to find out. Everyone is now wanting to learn. That's okay. That's okay. So, when you learn about language, if you want to get good at a new language, the important things aren't the things that you learn in a textbook. Nên nếu quý vị học tiếng Anh và muốn là to able to have a conversation, <laughs> okay, like a regular conversation. Chứ những cái mà mình học trong sách vở nha, no one really uses that, right? No one really uses that. And so part of it is khi mà um, Lina kêu nói là chị khéo nhưng mà um, trong đó nó có những cái uh, những cái idioms, những cái sayings là mình nên hiểu là vì nếu mà mình dịch thẳng thôi á, là mình sẽ là misunderstand. Okay? Như vậy là họ đang chê mình, nhưng mà mình nghĩ là họ đang khen. Okay, so, hoặc là nếu mình muốn um, chê ai hoặc là nói cái gì mà nó không có được, you know, nếu mà nói thẳng ra nó hơi kỳ kỳ đó. So, you learn how to say things, maybe in a funny way, in a casual, conversational way, Okie dokie. Okie dokie. The first slide is not really an insult, but it kind of is. And we talked about it the other day. Bữa kia, Lina, Lina, cái Monday vừa rồi đó, nói về sour grapes. Bây giờ có ai coi? Đang nhớ không? Nhớ sour grapes là cái gì không? Sour grapes. Disparagement of something that has proven unattainable. What does that mean? Là cái gì mà mình không có được á, unattainable. Nhưng mà vì mình không được nên mình chê. Mình nói xấu nó, mình nói. Okay? And so the story, his criticisms are just sour grapes. Okay? Như vậy là cái người đó là phê bình gì đó đó. Nhưng mà người kia nói là à, phê bình vậy là tại vì họ không được nên họ chê. That's what that means. Nếu tiếng Việt có câu gì hơi hơi nhó như vậy, xin quý vị cho Lina biết because I love the saying. Okay? So, here it is. I think it's sour grapes. Okay? When when you say that, I think it's sour grapes. Khi mà quý vị nói như vậy đó, là quý vị đang nói là uh, cái người đó tại vì họ không được nên họ mới nói như vậy. Nên tôi không tin những cái, 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 cái lời mà người đó nói. That's what you really mean. Thì cái câu chuyện nó như vậy nè. Cái con fox, thì bữa kia Lina hỏi, không biết ở Việt Nam có cái con này hay không? I don't know what it's called. Một người nói là con trồn, dĩ nhiên là không rồi. Con cáo? Oh my gosh, now I know that. So the fox wanted to eat the grapes. And he kept jumping to get the grapes, but he couldn't. So he couldn't eat them. And you know what he said? He said, those are sour grapes anyway. Là sao? 
nó ăn không được nên nó chê là nho chua nhưng mà how does he know he doesn't he doesn't know they're sour he says how does he know he doesn't okay so sour grapes cái này á hình như cái này là nhiều người nhiều người bị cái này nè mình không được cái gì đó rồi mình nói, mình 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 che hoặc là mình nói xấu nhưng mà tại vì mình không được mình mới mới nói xấu như vậy right cái là sour grapes tính này rất là xấu luôn okay so here we go here's some other ones có ai nghe cái này chưa full him full of himself someone who praises themselves and boasts to others they are capable of doing something more như vậy là cái này là hơi giống như là mèo khen mèo dài đuôi đó. Là mình cứ khen mình nè. Và mình cứ là khoe khoang nè. Uh -huh. Cái gì mình cũng biết hết. Cái gì mình cũng làm được hết. Bởi vậy nó kêu là full of himself. He's so full of himself. Okay. When you hear that, it is not good. Thì khi mà mình mình nghe ai nói mà nó mà, mà, mà họ nói hơi nhiều mà cứ là ta đây ta đây đó that's that's what you say he's so full of himself ai mà dễ thương á hả vì nó đang dạy tiếng anh nếu quý vị biết những câu bằng tiếng việt mà nó cái meaning nó hơi hơi như vậy please put it in comments why because i want to learn i want to learn cái gì mình muốn học okay all right here we go next one wet blanket Wet blanket, I, I love this saying too. You know why? Wet là ướt, blanket là cái mền, cái mền ướt. Có ai bao giờ muốn đắp cái mền ướt không? No, that feels gross. Okay, what does it mean? Someone who spoils other people's enjoyment by being perpetually pessimistic and complaining. Như vậy là cái người này khi nào cũng là complain. Làm cho người khác mất vui luôn. Okay, bởi vậy họ kêu là wet blanket. We didn't invite Teresa because she's a wet blanket. Thì thường thường những người như vậy họ không có muốn là khi mà mình rủ đi chơi, mình không có muốn rủ người đó đi chơi. Mỗi lần người đó đi chơi, trời ơi là cứ nghe là cứ nói này nói kia. Mình đang enjoy mà nghe họ nói mình mất vui luôn. Okay, that's a wet blanket. And no, no, no. Có ai bao giờ muốn đắp cái mền ướt không? No. Okay. Next one. Busy body. Busy body. Busy là bận rộn. Body là con người. Okay. Nếu mà quý vị không biết mà mà mình 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 đọc cái 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 chữ đó thôi á. So what do you guess? What do you guess? What does that mean? Khi mà mình thấy như vậy, mình, mình nghĩ là cái gì? Có ai đoán được không? Okay. Busy body là như vậy. Someone who shows a keen interest in the private lives of others. Có người mà cái gì cũng tò mò những việc riêng tư của người ta mà cứ là xía vào đó. Tiếng Việt có cái câu gì không? Hmm? Whoops. That girl is such a busy body. New drink. Yep. That girl is such a busy body. Keen nghĩa là gì? Keen là... Oh, cái này mà dịch ra tiếng Việt. Keen là... Nếu mà mình chỉ nói là shows an interest thôi, nhưng mà keen interest là quá là... Rất là để ý đó. Rất là muốn biết đó. Okay? That's right. Tò mò. Tò mò tọc mạch. Tò mò đã từng nghe rồi tọc mạch. Lena chưa bây giờ nghe. Ok. Nhưng mà đó đó. Bà Tám hả? Bà Tám. Yes. Yes, yes. Yep. Bà Tám. Cái, này, cái đó Lena cũng sau này mới nghe. Ủa đó, sao cứ người ta cứ kêu Tám là sao? Right? Uh. Talkative là khác nha. Nhưng mà cái này là busy body là khác nữa. Talkative là nói nhiều, nhưng mà busybody là chuyện người ta mà mình cứ xía vào đó. Chuyện ai cũng biết, chuyện ai cũng là tò mò đó. 
nhiều chuyện thì rất rất là rất là không thích mấy người như vậy <cười> rách việc hả cũng nghe không đọc được nhưng mà không có ok wet blanket in Vietnam is luôn luôn phàn nàn kể lễ bàn ra ok rồi all right next one big mouth cái này mà mình không đoán được là thôi á big là cái gì Big là to, mouth là miệng. <cười> Someone who is incapable of keeping a secret. Ok? So thường thường người Mỹ mà xài cái từ này đó là họ nói là cái người này không có không có giữ um, secret là gì? Cái gì mà secret bí mật mà không có giữ được á. Nên mình đừng có nói cho những người này đó nha. Don't tell Lauren. She's a big mouth. Okay, miệng bự. Thank you, Jen. Thank you, Jen. Okay. So anyway, thường thường á, big mouth là là mình nói gì họ họ không có keep a secret được. Yeah. Okay. Secret là bí mật. Yeah. Đây là những người mà không có keep. Okay. <cười> big mouth, to miệng. Rồi. Thì đó đó. Okay. Next one. Wimp. Wimp. Biết là tiếng Việt mình có cái 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 từ nào không? Một từ mà để explain cái này không? Wimp là sao? Someone who's lacking in confidence. Confidence là tự tin. Nhưng mà khi mà người ta kêu mình cái wimp á, là khác nha. Nó, 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 nó không phải là tự tin thôi, nhưng mà giống như là Giống như vậy nào Chẳng hạn như vậy nào. <cười> Chẳng hạn như Quý vị có bao giờ có ai mà Nhớ là, Có ai mà nhớ là sợ vợ Mà nhớ là sợ mà sợ một cách Mà nhớ vô lý Ok We can call them a wimp We can call them something else But I'm not going to say that word here All right? Mike won't say anything He's such a wimp nhớ, Không có dám nói ra Không dám nói lên đâu Cứ sợ nhé yeah? Such a wimp. Okay. Nhút nhát, hả? Huh? Maybe. Okay. Nhút nhát. Very good. Còn, ủa? Còn Teresa, chị Teresa nói là, nó kêu, uh, Teresa nói là, nhu nhược. Chưa bây giờ nghe luôn. Nhu, 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 <cười> nhu nhược. Nhút nhát. Okay. All right, here we go. Next one. Cheapskate. Quý vị có ai bây giờ nghe chữ này chưa? Cheapskate. Cheap là mình biết rồi. Cheap là rẻ, phải không? Nhưng mà cheapskate là someone who hates spending money on anything. Là kẹo đó. Phải không? Is that right? Did I get that right? Kẹo, phải không? Kẹo, kẹo kéo hả? Kẹo kéo? Ồ, oh. Lina cũng chưa bây giờ nghe mà kẹo kéo, cứ toàn là nghe kẹo không à? Yep. Ok, kẹo kéo. Thôi kẹo đi. Hay là keo kiệt. Keo kiệt. Ồ, oh. hà tiện. À, ah, hà tiện. Yeah. Hà tiện cũng đã từng nghe nè. Nhưng mà hà tiện hình như hà tiện là What is the difference? Bây giờ có ai dịch ra cái difference between hà tiện và kẹo nó khác nhau ở đâu? Hmm? So here's how we use it in a sentence. One is the biggest cheapskate I know. One is the biggest cheapskate I know. Nói thiệt hồi xưa Lina đi cũng đi làm với một người tên này luôn đó. Chắc khi đó mà làm những cái uh, sample sentences tự nhiên tên, tên, tên ổng uh, get into my head. Frugal là, yeah, hà tiện is more like frugal. Okay. Okay. Nhưng mà kẹo là khác. Kẹo là cheapskate. Nó mới đúng hơn hình như vậy đó. Mm. Có ai đây làm hãng không? Làm hãng. 
anybody làm hãng so you work in a place with other people co-workers and uh, cái này là Lina ghét nhất nè hồi xưa cứ khi mà đi làm đó là buổi tối tại vì mấy người biết là Lina rất là thích ăn chỗ nào ngon Lina biết bây giờ muốn ăn gì đây đồ đại hàng hả biết chỗ đồ tàu hả biết chỗ luôn nên buổi tối khi mà đến giờ để order dinner đó Lina là người order ok rồi tại vì khi mà mình kêu mình kêu mình mình kêu mình order người ta cũng biết mình nên cái gì mình kêu nó họ làm nhanh lắm ừ. thì khi mà ai cũng order thì mỗi người họ order xong họ đưa tiền cho mình để khi mà người ta deliver tới mình trả tiền phải không right man sometimes người mỹ ha huh? họ order một cái là à, 8 đồng 98 rồi họ đưa mình bao nhiêu họ đưa mình 9 đồng Ok. Thì mình cũng không nói gì kỳ quá, mình cũng không nói. Thì nhưng mình order cho cỡ chừng 8 người. Mà so many people do it. Ai là người mà me. Cái chỗ mà mình order là họ biết là họ biết Lina họ đâu biết là mấy người kia. Mình là cái người mà thường order. Nên cái người delivery tới mình tip họ. Có thuế nữa. Sau này biết sao không? After so many times, I hated it. They always short me. Mà nhất là cái ông đó đó, cái ông, cái tên hồi nãy nè, cái tên này nè, tên này nè. Mm-hmm. Nhiều lúc, ông có order cái là uh, 8 đồng mấy, à, uh, yeah, 8 đồng 98. Nó đưa 8 đồng. Mà dĩ nhiên mình không nói, mình feel funny, mình không nói. Chập mình không order luôn. Rồi mình thôi, mình khi, khi đó, you know what I did? Nói thôi, người khác order nha. Bây giờ hôm nay Lina bận, bây giờ cho người khác order. Rồi you know what happened? Họ cũng bị cái đó rồi họ tới họ nói. I said, hey, I know. I've been doing this for years. Anyway, mấy người như vậy kêu là cheapskate. Cheapskate. Ok, rồi. <cười> rồi, next word. Pain in the neck. Pain in the neck. You don't have to use the word neck. You can use other things. What other body parts can we use? Any ideas, anybody? Ngoài ra, pain in the neck. Pain in the chỗ khác nữa đâu. Chỗ nào nữa? Có ai biết không? Anyone have ý kiến không? Pain in the neck là... That's right, honey. That's right, pain in the butt. But, 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 nha, yeah. but, but phải hai, hai chữ T đàng hoàng, là đứt. Ok, pain in the behind, tại vì chị này rất là, chị rất là classy, chị nói là behind, behind cũng là đứt. Đau khổ. <cười> oh man, uh, pain in the booty, đó, booty, mm-hmm. booty cũng là but. Bất phải hai chữ T đàng hoàng mới là đít. Còn một chữ T thôi là nhưng. Ok. So you can use whatever body part you like. But I'm being nice, so I'm saying pain in the neck. And the neck says this. Someone who is annoying. Annoying. Oh, backside. Backside. Yeah. Or... My favorite, I, I just have to do it. I My favorite. Pain in the what? Pain in the A2 dollar signs. Pain in the pain in the A2 dollar signs. Okay. Uh, okay, you said it, not me. Very good. Oh, see? Some people are so, so, so you can't even say, you can't even type it out. You can't even type it out. This person typed it out. Very nice. Ken? Or Ken? Very good. Right. Someone who's annoying. I hate seeing her name pop up on my phone. She's such a pain in the neck. Okay. How do you say that in Vietnamese now? <laughs> I don't know if you can. Vietnamese có cái gì giống vậy không? Trời ơi, mình thấy. 
cái điện thoại mình tự nhiên mình thấy tên họ là mình 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 khanh khanh nha mình thấy cái tên họ lên là mình oh. pain in the neck I don't think Vietnamese has a saying for that phiền phức hả cái người phiền phức hả hmm? maybe nhưng mà I don't think so là tại vì pain in the neck khi mà người 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 Mỹ họ họ khi mà họ nói như vậy là là thật sự họ không có thích người đó đâu nha nói oh what a pain in the neck mm. pain in the neck <cười> đau cổ quá yeah pain in the neck phiền phức I think so ok còn như mà nếu mà nếu mà mình uh, mình mình không có cần cái tế nhị chứ là mình pain in the butt pain in the butt pain in the butt hoặc là mình mà cool pain in the booty 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 and butt hoặc là tế nhị chút là pain in the backside hoặc là behind uh-huh. coi như mình mà ngầu thì chơi luôn ngầu từ đó đó ok nhá yeah. who is ngầu who is ngầu right here who is ngầu có ai ngầu không? I like ngầu. Ok, here we go. Thấy tên là chán hơn cơm nếp. Mắc mưa. Cơm nếp mắc mưa. Cơm nếp mắc mưa là sao? I like it. It sounds good nhưng mà Cơm nếp bị biết rồi mắc mưa là sao? Explain that please. Okay. David, David says David says he's uh, ngầu. Right. Đó, ngầu phải chơi vậy. Rồi. Next one. Whoop, know it all. Someone who knows everything, thinks they know every detail, thinks they're so intelligent. Okay. Tiếng Anh kêu là know it all. Oh, cơm nhão, ok. À, chán thiệt cái chứ. Nghĩa là bị nhão, nhão không ai muốn ăn. Mm, nhưng mà khi đó mình muốn ăn cháo rồi sao? Mm, mm, ok. Hello, Elton. Cái ông Elton này nha. Quý vị biết ông Elton này là ai không? He lớn tuổi rồi đó. He hồi trước là congressman làm cho tổng thống Ronald Reagan. Và là bạn của... Um, Vợ chồng Lina, rất là dễ thương. Hello, Elton. Good to see you. Okay. Here we go. Now. Mm. Okay. Oh, mình, mình, vừa, mình vừa dạy tiếng Anh nhưng mà mình, hình như mình học được nhiều hơn. Á. Mình học được nhiều hơn. Okay, here we go. Someone who thinks they know everything. I, I can't stand people like this either. Có ai có bạn bè như vậy không? Và cái người đó cứ nghĩ là cái gì họ cũng biết hết, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà bây giờ, bây giờ cho, mặc dù cái gì họ cũng biết thiệt nha. Cho cái gì họ cũng biết thiệt, nhưng mà not everyone wants to hear it all the time. Right? He raises his hand at every meeting. He's such a know-it-all. Okay. Who here has meetings at work? At meeting, meetings at work. Là khi mà mình làm nhưng mà có những cái meeting đó. Okay, là khi nào cũng là mấy người, everyone get together and meeting, rồi sao? Khi nào cũng có một cái người đó. Buổi họp nào cũng là dơ tay lên để nói cái gì đó. Mà mỗi lần dơ tay lên là, là mấy người trong phòng, mấy người là bắt đầu là trận mắt nhau rồi đó. Nói, oh my God. That's a know it all. Mm-hmm. Don't be, don't be one of those people. Cái gì cũng biết hết. Mm-hmm. Cái gì cũng biết, nhưng biết điều thì không biết. <laughs> Very good. Yes. Yes. Hay ạ, hay ạ. Okay, rồi. Next one. Don't give up your day job. Okay, so this is not mean. This is a very funny 
friendly way of saying you're bad. Okay? Used in humorous way to tell something they're not sell someone they're not very good at something. Good job at karaoke last night, but don't give up your day job. Okay? Day job là thường thường là, 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 là thường thường khi mà họ nói như vậy á, họ rất là friendly. Họ đang chê mình nhưng mà chê một cách rất là friendly and funny. Okay? Là họ nghe mình hát nhưng mà hát quá trời dở nên họ nói là don't quit your day job. Như vậy là phải là tiếp tục làm cái cái việc làm mình đang làm đó chứ không ai trả tiền cho mình hát đâu. That's what that means. Okay? Don't give up your day job. So, for instance, chẳng hạn như nếu có ai nấu cái gì đó rồi họ cho quý vị thử nha và nó hơi bị dở nó hơi bị dở nhưng mà you don't want to tell them dở nhưng mà you know them well enough mình cũng muốn là honest nhưng mà nếu mà nói ra mà quá thẳng thì nó hơi mean thì mình cứ nói là mm, don't quit your day job okay don't quit your day job Okay, here we go. <laughs> Lina nghĩ chắc chắc nhiều người Việt chưa chưa nghe cái 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 saying này. Có ai nghe chưa? Has anyone heard this? Finger in every pie. Có ai bây giờ nghe chưa? I want to know if anyone has heard it. Coi ông Jim, ông Jim ông sẽ nói là ông nghe rồi nè. Coi nè, coi mấy người Mỹ mà nhất là mấy ông già bắt đầu là sẽ nói là coi Who has heard finger in every pie? Đó, ờ oh, nó. No. Jim, have you heard this? Hmm? Luân là chưa nè. Hmm, no, lots of no's nè. Chưa nghe. Ah, oh, oh, see? Even Matt, and Matt knows a lot. Of course Jim has. Thấy không? Biết chắc mà. Biết chắc là mấy người Mỹ mà nhất là mấy người mà 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 lớn tuổi đó. Mm -hmm. That's a new one to um to Grace. Okay. Mm. I wish I would have found a picture for this. The Vikima Kima explain nó nó sẽ rất là funny. Okay, rất là funny. Okay. Quý vị biết pie là cái gì rồi phải không? Hmm? Do you know what a pie is? Cái pie là cái bánh đó. You know a pie. Mà thường thường cái pie là ở ngoài là nó là bánh còn ở trong mình không có biết cái nhân ở trong là cái gì. Is it apple pie? Is it cherry pie? Raspberry pie? Maybe it's chocolate pie. Hmm? You don't know, right? Finger in every pie. Thì before <cười> quý vị cứ là tưởng tượng trên đầu trong đầu ha. Cái cái pie vậy mình không biết là nó là cái gì. Nhưng nếu mình muốn biết là mình phải xỏ cái lột, xỏ cái ngón tay mình trong cái pie mình mới biết là nó là loại gì. Phải không? Stick your finger in every pie. Okay? So, normally, normally khi mà người ta nói cái, cái từ cái 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 saying này đó là thật sự là họ nói là, cái, là chuyện gì cũng có mình trong đó. Okay? Chuyện gì mình cũng là thường thường đó là it's not good. Okay. To be involved or have influence in many things. Nhưng mà often là negative. Nên nếu mà chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng là um, làm được, thì nó là good, nó là positive. Nhưng mà khi họ, họ xài, họ dùng cái saying này đó, that's not good, it's negative. Okay? Finger in every pie. Stephanie has her finger in every pie. <laughs> Stephanie has her finger in every pie. Là chuyện gì cũng xía vào á. Nhưng mà cái xía vào này nó nó khác bằng cái xía kia. <laughs> ok? Là chuyện không phải chuyện của mình cũng là muốn involved. Ok? Mùa, mùa chay nào cũng có nước mắt. Wow, nghe rất là hay luôn. Nhưng không hiểu. Chuyển nhiều, chuyển xíu vào. Right, yeah. Uh -huh. Tuần, 
Tuần chai nào cũng có nước mắt Ok, như vậy là cái này là Vietnamese sen Nhưng mà Lina chưa bao giờ nghe Sỏ ngón tay vô bánh pie Thì đâu ai ăn được nè <cười> Thiệt đó chứ uh -huh. Xía kia là xía gì hả Cái xía kia là, là busy body okay? Busy body là chuyện gì Xía vô là chuyện riêng tư của người khác Mà khi nào mình cũng là tò mò đó Mm -hmm. Yeah. What a high low. Okay, here we go. Uh, yeah, kind of like nosy. Nosy is busy body is more nosy. Con finger in every pie la, uh, is a little more involved. Okay, nhiều lúc khi mà mình nosy là mình chỉ hỏi thôi, mình chỉ muốn biết. Okay, mình tò mò là khác. Còn finger in every pie là mình là involved trong đó đó. Take it, yeah. What do you guys do? You like the video? If you like the video, give me a thumbs up right now. Give me a thumbs up right now if you like the video. Tại vì nếu mà mình mà mình mà chê họ, mình mà chửi họ, nhất là nếu mà mình làm bằng tiếng Anh, mình phải làm cho đúng. Mình phải làm cho đúng. Nên nếu quý vị thấy bài học này rất là hữu ích. Okay, if you like it, give me a not on here on the actual video okay on the actual video nhá thank you rồi tiếp tục nè tiếp tục cái này là bảo đảm bảo đảm quý vị chưa bao giờ nghe và có thể chỉ là mình ông Jim hoặc là ông Elton nghe rồi thôi who has heard this glad to see the back of Glad to see the back of. This is what this means. Okay. Quý vị mà nói được câu này nha. Wow. It's impressive. To be happy that you no longer have to deal with someone. Mm. Now that you see the explanation, does it make sense? Glad to see the back of. Wow, ông Jim cũng chưa nghe qua. Wow, I look, I found someone, I found something that Jim has not heard of before. So happy that you no longer have to deal with someone. Okay? Như vậy là trong này đó, cái chữ back này đó là back gì? Quý vị biết không? Là cái lưng. Là mình rất happy là mình thấy được cái lưng họ là tại sao? Mình mà thấy lưng, meaning là họ đang đi. Okay? Glad to see the back of. Here's a sentence. I was glad to see the back of Tara. She made the whole office so uncomfortable. I was glad to see the back of Tara. She made the whole office so uncomfortable. Now do you understand? Là mình rất là mừng mình thấy được cái lưng của họ. Tại vì nếu mà mình thấy được lưng của họ, that means là họ đang đi. <cười> Nên mình không có cần là phải deal với họ nữa. That's what that means. Okay? Glad to see the back of. Mm-hmm. Cái này là, cái này là chửi khéo mà là cấp, là cấp, là nhất rồi đó. Man, cái này là, this is high brow. Mm -mm -mm. Even I, I even taught Jim something today. I, I just taught an 80-year-old white man a very old saying. Rồi, here's the next one. Climber. Hmm. Climber. I'm going to wait on this one. This one should be easy for... Nếu mà quý vị mà ở đây lâu rồi đó, và có bạn bè Mỹ, you know this word. Có ai biết không? Có ai biết không? Climber là cái gì? Khi mà mình nói climber là sao? Does anyone know? Đèo cao. Okay, okay. Mm -hmm. Okay. Nhưng mà trèo, uh, yes, right, like a social climber. 
Nhưng khi mà mình nói là nó như vậy nè. Có nhiều người Mỹ nói tiếng Việt hay lắm. Đúng. Ok. Trèo. Ok, so trèo is climb. Ok, trèo is climb. Ok, so when, when someone calls you a climber, someone who will do whatever it takes <laughs> to reach what they consider to be the top of the social scale. Ok. Whatever it takes. Như vậy là họ không có care là họ phải đạp trên đầu ai. Mm -hmm. Ok. So this is a conversation. Một người nói là I thought she was famous. Người kia nói là She was but she just got invited to John's party. Thì người trước mới nói là She's such a climber. She's such a climber. Thường thường khi mà mình use cái, 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 cái từ này đó quý vị mới nói ra thôi mình có thể guess cái người kia đó là Climber is no good. That's true. That's true. Là thực sự cái người đó họ chỉ muốn là Oh, I don't even know how to say it in Vietnamese now. Cơ hội opportunistic. Mm -hmm, mm -hmm. Ủa, sao? Bắt, bắt chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Rồi. Ừ. Khi đó mình nói climber, mình nói climber cái là nhanh nó rượt rồi. Yeah. So, so I know a lot of climbers. I know a lot of climbers. For instance, no, this is not a for instance of a climber, but for instance, a lot of people call her a climber. No, maybe I don't know. I'm not. Maybe I, maybe I shouldn't say it because it feels it feels very negative. I. Đây không phải mình nói xấu nhưng mà rất là nhiều người kêu kêu cô này là climber. Mà Lina là là Like personally know her. Okay? Personally, I know her. Và nếu mà nói, uh, ai mà nói là cô này là climber là mình cũng không có, um, mình không có cãi lại được luôn á. <cười> cái cô này hồi trước là làm đài truyền hình. Và khi mà cô làm đài truyền hình á, cô rất là, nghĩa là khi nào cũng là, um, nghĩa là thích nịnh người boss. Rồi hay cặp với người này, cặp với người kia để từ từ move up. Rồi xong lấy chồng, mà cái ông chồng là ông ấy là người um, người agent, không biết tiếng Anh, đưa tiếng Việt, cái đó là gì. Thì um, thì được cái tiếng là lấy ông chồng, um, nhiều người biết đến ông á. Rồi trong lúc khi đang, đang bên ông chồng á, thì gặp một người khác. Rồi sau đó, mà những người kia cũng đã có vợ. Ok? And then, sau đó là hai người là ly dị, một bên ly dị vợ, một bên uh, ly dị chồng. Rồi hai người này uh, chưa lấy nhau, bây giờ là mới có là engage thôi nha, mới là engage thôi đó. Nhưng mà mỗi lần Lina thấy trên Facebook mà có đăng hình hai người này á, rồi oh, bao nhiêu người vào đó là trời ơi họ nói. Họ nói, họ chửi dữ lắm. Sometimes, khi mà mình biết cái người đó personally á, thì mình thấy ở đó, hơi tội, tội cho họ là tại vì cứ bị người ta, you know, sometimes mấy người mà public á, um, người, người public là gì? Không phải là người của cộng đồng, nhưng mà, you know, it's a public person. Nên mình nghe người ta nói, mình cũng thấy tội cho họ. Nhưng cái này họ nói hơi đúng. <cười> bây giờ nếu Lina đố quý vị ha bây giờ nếu mà nói về trong nước Mỹ này bây giờ có hai người nữa nè ai là giàu nhất quý vị sẽ nói ai ông nào đây ông nào ok I want to see it in comments who are you we gonna say bây giờ nói mà um, là own cái own cái business nào mà nổi tiếng và rất là giàu có luôn đó 
là giàu hơn giàu á là ai ok Elon Musk là một đó đó là một rồi đó trời ơi sau này mà cái cô này mà cổ mà bám vào uh, Elon Musk là cũng không có ai uh, surprise luôn đó um, ok rồi một người nói này nè người này nói đúng nè người này nói đúng nè thì như vậy cái cô mà đang um, cặp với ông này nè là hồi xưa là ai hồi xưa là she làm đài truyền hình ở um, ở cái ly nào nên rất là nhiều người kêu kêu cổ bằng cái này nè ai mà biết cô lâu dài lâu á a long time á là biết cái cô á là từ người này rồi đến quen người kia và khi quen người đó gặp người khác giàu có hơn ui nhảy qua người này xong bây từ 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 lên 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 bây giờ đến ông này thì ít người mà giàu hơn ông này phải không rồi rồi bữa kia Lina thấy họ đăng trên um, Facebook cũng là mấy cái uh, magazine này kia rồi họ phỏng vấn cô này thì cô này cô nói là một trăm phần trăm một ngàn phần trăm suy sẻ là lấy họ của ông này sau khi hai người lấy nhau of course she is so ai mà biết ai mà biết cô này thì nói trời ơi dĩ nhiên rồi Ok, yeah. Anyway, see, um, so anyway, so that's that. Rồi, đó là climber. What's the next word? Next word. Whichever way the wind blows. Whichever way the wind blows. What is the meaning of that? Có ai đoán được không? Hmm? Có ai đoán được không? Whichever way the wind blows. What does this mean? To proceed according to the actions, desires, or trends of other people, especially the population at large. Yeah. Có ai nói? No, no. Hold on. Hold on. Someone nói đúng luôn nè. Gì? Gió. No. Gió chiều nào theo chiều đó. Đúng. Đúng, 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 đúng. Hôm giờ không biết không biết là cái cô Trần Trang này giỏi cái gì nhưng mà nói về chữ khéo là cô này giỏi dữ luôn đó nè. Nãy giờ nói đúng hoài à. Um, ok. Gió, yeah, yeah, that's right. Uh, that's right, right, right. Gió chiều nào theo chiều đó. Oh, yeah. I learned something new. Rồi. Conversation. Hey, I thought Sue was a Republican. She was. You know her, whichever way the wind blows. Okay? Phải nói Lina ghét mấy người như vậy. Rất là ghét mấy người như vậy. Mình thay đổi, you change your mind là one thing nha. Nhưng mà con người mà không có cái 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 belief riêng, riêng của mình. Mình mà believe in something, you stand for it. Còn như mình, à mình thấy ai cũng như vậy, bây giờ mình cũng như vậy. Mặc dù có thể là trong cái tâm mình, mình mình cái suy nghĩ mình thật sự khác. Nhưng mà mình thấy ai cũng nói như vậy nên mình cũng là như vậy luôn. Oh, I hate that. I hate that. Mm. I was never like that nha. Bởi vậy họ ghét, nhiều người ghét, ghét là vậy đó. Mình có sao, mình thích như vậy, mình giữ như vậy luôn. Nhưng mà có nhiều khác, người khác họ không có muốn như vậy, họ muốn là mình phải theo họ. Mệt luôn á. No, no, thank you. Ok. Blabbermouth. Oh my god. Blabbermouth là hồi xưa mới use nhiều, bây giờ nó không mình không có use nhiều bằng. A person who talks excessively or indiscreetly. That's one meaning. Eh? Một người mà nói quá nhiều hoặc là indiscreetly là sao? Indiscreetly là... How do you say that in Vietnamese? Là cũng là không có keep cái secret được á. Là mình nói gì sao họ ra, họ toan ra hết cho mọi người biết luôn á. And then the other meaning is one who reports on the wrongdoings of others. Kind of like a tattletale. Là mình thấy ai, mình thấy ai làm gì sai, mình đi mát đó. Okay, blabbermouth. 
It was a surprise party until Blabbermouth Judy ruined it. Hey, Blabbermouth. Blabbermouth là khi mà mình nói vậy là ồ, nói. Không chỉ nói nhiều quá, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói, thôi cái này là uh, mình nói chị em mình nghe thôi nha. Ho, ho, no, 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 no. Not that am, not that am. Nói thiệt đi, quý vị có bạn như vậy không? Có không, phải không? Như vậy là mình mà không muốn nhớ thà mình thà mình lên đài TV mình nói đi chứ nếu mà nói người, người đó cũng vậy thôi á. Yeah. Ok. Next one. Léo mép. Léo mép hả? Ồ, oh, léo. Léo mép. Lẹo mép. 100% I do chị. <cười> Tom som. Wow, man, cái tiếng Việt mình, I love Vietnamese. Nghe nó, it's, it's awesome. Mà nhiều lúc, những cái sen, những cái từ, tiếng Việt của mình nói nó, nó sướng cái miệng luôn á, nó vui, nó sướng cái miệng luôn á. You know what I mean? Tom som. Bà toát, trời ơi, thôi không? Toát, cái chữ toát nói nó cũng vui cái miệng luôn á. Toát, giống như là tạc loát. Nhiều lúc, nó không có make sense nhưng mà mình nói nó cũng vui cái miệng luôn. Gì? Thèo léo. No, thèo léo. Thèo léo. Ok. Trời ơi, gì? Ồ, oh. mắt léo. And bẻm mép, trời I'm learning so much. Nhưng mà không, không cách nào mà nhớ được. Oh, but that's so fun. Hôm nay cái miệng mình nó vui dễ sợ luôn. What do you guys think? Is your miệng vui too? Is your miệng vui? My miệng is very vui today. Very vui luôn á. Okay. Here we go. <laughs> Doesn't know when to. Doesn't know when to. Là sao? Cái này á, mình có thể mình use với những cái, 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 cái chữ này nào. Doesn't know when to stop. Doesn't know when to quit. Doesn't know when to shut up. Okay? When, when anyone says this, it is not good. His wife just doesn't know when to shut up. <laughs> So cái meaning Lina không có viết xuống là tại vì I, I, I don't know how to say it. Nhưng mà doesn't know when to stop, doesn't know when to quit, doesn't know when to shut up. Quý vị thấy không? Rất nhiều chữ là nó nói về những người mà nhiều chuyện. Những người mà nói nhiều. Uh -huh. Uh -huh. Nên những cái tính đó là xấu nhất đó. Tiếng Việt, tiếng Anh gì cũng vậy. Right? Những người mà, man, they just don't know when to shut up. That's what that means. Okay. Any words that you don't understand, hoặc là, quý vị có những cái câu nói gì không? Hmm? À, gì? Chị nói tiếng, 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 <cười> tiếng quận trì đi chị. Kỳ cãi mà Lina thích nhất đó nha, là về Việt Nam và học được những cái những cái 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 từ mà nhỏ như um, what it, what it, tiếng lóng hả slang right tiếng lóng là slang của địa phương á it is so awesome it is so awesome bởi vậy khi quý vị học tiếng anh um, hôm nay nó vui vui như vậy nhưng mà nó rất là quan trọng đó nha Because it's very conversational. Có thể là hồi trước mình nghe, mình nghe nhưng mà mình không thật sự mình không có hiểu uh, họ nói gì, right? So learn it. That is a beautiful part of language, whether it's good or bad. Nhưng mà if you want to have a conversation, it has to be sayings, idioms. 
insults. Nhưng mà ít nhất, nếu mình muốn chửi người ta, mình cũng phải chửi cho đúng. Hoặc là người ta chửi mình. It's okay. At least là mình hiểu. Right? So which one did you like? Which one did you like? Uh, Lina, giỏi tiếng Anh, lẫn tiếng Việt. Oh, thank you. Tiếng Việt là sau này mình... mình, uh, mình... Here's the thing. Lina chưa bao giờ là đi học nha. Chưa bao giờ đi học tiếng Việt. Hồi xưa qua Mỹ, 5 tuổi ở Minnesota. Đâu có người Việt đâu. Bây giờ, bây giờ mấy em sau này có những lớp để học tiếng Việt. Hồi trước Lina đâu có vậy đâu. So, we have to learn at home. Mà nhờ nhạc Việt Nam, nhờ rất là thích nhạc Việt Nam. Nên mình chép lời khi đó từ đó mà mình học được dấu này, dấu kia. Right? And um, khi mà mới qua Mỹ, mà cái, cái thời buổi đó, năm 75 á, rất là nhiều người cứ sợ là con mình sẽ không học được tiếng Anh. Nên cứ cho nó nói tiếng Anh. Chậm nó quên luôn tiếng Việt. Còn ba má của Lina giờ khác nha. Ở nhà là phải nói tiếng Việt. Và cũng là nhờ như vậy Lina mới nói um, khi mà mình, mình về nhà, mình uh, về Đông Hà thì phải nói giọng Đông Hà, Đông Hà chứ. Right? Nhưng mà sau này khi đi làm việc với anh Nam Lộc và anh Trúc Hồ lên sân khấu lên sân khấu mà nói tiếng, tiếng như vậy ai mà nghe? Nhiều người không hiểu luôn. Nên rất khó cho Lina nha hồi xưa lên làm MC cho cho Asia rất là khó luôn là tại vì mình không biết tiếng Việt. Mình đọc teleprompter, mình biết đọc nhưng mà mình không biết là what, what am I saying. Và vừa đọc, mà quý vị biết không, đọc teleprompter không dễ đâu nha. Có ai thử chưa? Mình nghĩ là ô, oh, cái chữ nó chảy thì mình đọc thôi. No, it's not that easy. Nên đọc, nhưng không biết là cái chữ này cái meaning là cái gì. Mà cũng là giả tiếng Nam cho nó nghe, cho nó nhẹ nhẹ hơn lên trên sân khấu. Nên nó ra cái cái giọng, cái tiếng gì đâu à. Rồi bị người ta chửi. Nhưng mà có một cái là Lina được rất là nhiều người là Like they encourage me. Anh Trúc Hồ nè, anh Vịt Dũng nè, anh Nam Lộc nè. Hồi đó Lina rất là buồn luôn. Và nói là, ô thôi, nếu như vậy em không làm nữa. Họ lên, họ bình luận, họ nói quá trời, Lina, I, I was so hurt. And anh Nam Lộc nói là, em, em cứ là làm việc đi. Tại vì sau này, á, thế hệ sau này, cũng là không nói được tiếng Việt luôn. Và phải để những người trẻ họ thấy mặt em, họ nghe em nói chuyện, để họ muốn tìm hiểu thêm về um, âm nhạc, về you know, truyền thống Việt Nam. Và nhờ những cái cái đó, nhờ anh Việt Dũng, nhờ, nhờ anh Trúc Hồ, là cứ là encourage Lina, là cứ thôi, em đừng, em bỏ ngoài tai, em đừng có nghe, em cứ là làm đi. Nhờ như vậy Lina mới là có cái 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 tự tin để mình tiếp tục mình làm, tiếp tục mình học hỏi. Thì sau này mới là, mới nói được. Ok? I appreciate you. I love you. I got the best audience. And I also have the best music. Hold on. Let's listen to it first. Mm -hmm. Oh, I feel so much better now. Thank you, everybody. Lina không phải là nói vậy thôi đó nha. I really mean it. Lina rất là quý. Quý vị. Without you, there is no channel. There is no me. There's nothing. Okay? And I know that. Vì sự ủng hộ của quý vị. Nên Lina làm I love it Nhưng mà nếu không ai coi Thì làm cho ai coi đấy So I know that Thank you so much Like it Share with your friends And I hope you like the lesson Nếu mà quý vị thích Lina sẽ nghĩ đến Những cái Chủ đề khác mà nó Nó hay hay á Ok Ok everybody I love you Tell your mom you love her Ok Bye